ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ബി എസ് സി സുവോളജി കോംപ്ലിമെന്ററിയുടെ പ്രാക്ടിക്കലിന്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം എക്സാം വരാൻ പോവാണ് അപ്പം അതിനൊരു ഓവർവ്യൂ ഉണ്ടാവുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും ടീച്ചർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിലും ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും സെക്കൻഡ് ഇയറിലും കൂടെ പഠിക്കുന്ന സുവോളജി പേപ്പേഴ്സിനും മൊത്തത്തിൽ ഒരൊറ്റ പ്രാക്ടിക്കൽ ആണുള്ളത് അതെന്ന് പറയുന്നത് അനിമൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി വൺ ടു ഫംഗ്ഷണൽ സുവോളജി ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് സുവോളജി ഇത്രയും പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു അതിന്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം ആണ് എത്ര മാർക്കാണ് എൺപത് മാർക്കാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് അപ്പം കോംപ്ലിമെന്ററിയുടെ എക്സാമിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മേജർ ഇരുപത് മാർക്കിന്റെ ഒരു മേജറും കാണും പതിനഞ്ച് മാർക്കിന്റെ രണ്ട് മൈനറും കാണും പിന്നെ രണ്ട് മാർക്ക് വീതമുള്ള അഞ്ച് സ്പോട്ടർ അങ്ങനെ അത് പത്ത് മാർക്ക് പിന്നെ റെക്കോർഡിന് ഒരു ഇരുപത് മാർക്ക് അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പം എൺപത് മാർക്ക് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്ന മേജർ മേജർ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോണിന്റെ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡിസെക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അപ്പം അതിന്റെ ആ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാൻ ആ നെർവ് കോഡ് ഒട്ടും ബ്രേക്ക് ആവാതെ എടുത്തു വെക്കണം അങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചാൽ മാത്രം പത്ത് മാർക്ക് കിട്ടും പിന്നെ അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ബ്രെയിൻ മീൻസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പം ബ്രെയിൻ ആണല്ലോ മെയിൻ അപ്പൊ ആ ബ്രെയിൻ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ബ്രെയിൻ പൊട്ടിപ്പോന്നും പോകാതെ എടുത്തു വെക്കുന്നതിന് മീൻസ് എടുത്തു വെക്കേണ്ട അതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് ഫൈവ് മാർക്സ് പിന്നെ നീറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ നീറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവാ നമ്മൾ നിങ്ങൾ എക്സ്റേ ഫിലിംസ് തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഒരെണ്ണം തിന്നും ഒരെണ്ണം തിക്കും അടുത്തത് അതിനെ കട്ടി വീതി ഉള്ളത് അങ്ങനെ ആവരുത് എല്ലാം യൂണിഫോം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ആ നെർവ് കോഡിന്റെ അടിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നെർവ് കോഡ് എടുക്കില്ല ആ നെർവ് കോഡിന്റെ അടിയിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് 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 പോകണം ആറ് ഗാംഗ്ലിയോൺസിലും പിന്നെ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ മെയിൻ ആയിട്ട് വെച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അതാണ് ആ നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഫൈവ് മാർക്സ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ അത് ഇരുപത് മാർക്ക് ഈ മേജറിന് ഓർ ഇട്ടിട്ട് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മതി അത് നമ്മൾ എക്സാമിനർ പറയും അതിൽ ഇതിനകത്ത് ഓർ ഇട്ട് വന്നത് കോക്രോച്ചിന്റെ അലിമെന്ററി കനാലിന്റെ ഡിസെക്ഷനും ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അപ്പൊ അതിലും അതേ പോണക്ക് തന്നെ ഉണ്ടോ അലിമെന്ററി കനാല് നല്ലതായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുന്നതിന് പത്ത് മാർക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേ അവിടെ ഫ്ലാഗ് ലേബിൾ ആണ് ഫ്ലാഗ് ലേബിൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാമല്ലോ അതിന്റെ ഓരോ പാർട്സും ഇങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് പേപ്പറിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എന്തോ പ്രോപ്പ് ഐസോഫാക്കസ് അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പേരെഴുതി നിങ്ങൾ ഫ്ലാഗ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെ വരണം അപ്പൊ നല്ല നീറ്റ് ആയിരിക്കണം ഫ്ലാഗ് ലേബിൾ ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം ഞാൻ നമ്മുടെ റാണി സുവോളജി ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫ്ലാഗ് ലേബൽ എന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർ ഇനി അതൊന്നുകൂടെ പോയി കണ്ടു നോക്കണം നിങ്ങൾ കുറെ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് നല്ല തറവായിട്ട് വേണം പോവാൻ പിന്നെ നീറ്റ്നെസ് നീറ്റ്നെസ് അവിടെ എവിടെയൊക്കെ വലിച്ച് പറിച്ചൊക്കെ വെക്കരുത് ഈ പിന്നെ നമ്മൾ കോക്രോച്ചിന്റെ ഒക്കെ സെക്ഷൻ ആ ചെയ്യുന്ന ആ ബോർഡ് ആ ബോർഡില് ആ പേപ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ പേ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആ വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എഴുതിയിരിക്കണം എഴുതിയിട്ട് വേണം പേപ്പർ വെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബോർഡില് ഇങ്ങനെ പതിപ്പിച്ച് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഡിസെക്ഷൻ ചെയ്യും നീറ്റ്നെസ്സും ആ വേസ്റ്റുകളെല്ലാം മാറ്റി ഒക്കെ വെച്ച് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഉള്ള ആ മേജറിന് ഇരുപത് മാർക്കാണേ പിന്നെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ഈ മേജറായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്
മൈനർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പഠിക്കുമ്പോഴ് ഒരു ഫങ്ഷണൽ സുവോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേപ്പർ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഫിസിയോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൈനർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അല്ലാത്ത നമ്മുടെ അനിമൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മൈനർ അപ്പൊ ഈ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഷാർട്ടിന്റെ പ്ലക്കോഡ് സ്കെയില് നമ്മൾ മൗണ്ട് ചെയ്യുക മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ അപ്പൊ മൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അത് നമ്മുടെ റാണി സുവോളജി ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉണ്ട് വീഡിയോ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടതാണ് എനിക്കറിയാം പിന്നെ 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 കണ്ട് നല്ല നല്ല മെടുക്കറായിട്ട് വരിക എക്സാം ഹാളിൽ വരുമ്പോ അപ്പൊ നോക്കി അവിടെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാ പ്രിപ്പറേഷൻ എട്ട് മാർക്ക് ഉണ്ട് അത് ആ ആ പ്ലക്കോട്ട് സ്കെയില് സ്കെച്ച് ആൻഡ് ലേബൽ അപ്പം അത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരുപാട് ലേബലിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതിന് മൂന്ന് സ്പൈൻസ് ഒരു ബേസൽ പ്ലേറ്റ് അപ്പൊ ആ സ്പൈൻസ് ലാറ്ററൽ സ്പൈൻ എന്നും മീഡിയൻ സ്പൈൻ എന്നും ഒക്കെ നല്ല ലേബൽ വൃത്തിയായിട്ട് ലേബൽ ചെയ്യുക ഒരു ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ എടുക്കുന്ന പേപ്പറുകളിൽ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എഴുതിയിരിക്കണം മസ്റ്റാണേ പിന്നെ നീറ്റ്നെസ് നീറ്റ്നെസ്സിന് എല്ലാത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അവർ നോ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴേ ആ ഇത് കൊള്ളാം നല്ല ആ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ കിട്ടണം അപ്പൊ ആ നീറ്റ്നെസ് അപ്പൊ അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് അതാണ് ആ അനിമൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മൈനർ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫിസിയോളജി ഫങ്ഷണൽ സുവോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മൈനർ വേറെ ഏതൊക്കെയാണെന്നും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാണിക്കാം മൈനർ പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അഞ്ചെണ്ണം ഉള്ളത് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എത്തവും സീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൻഡേജസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോക്രോച്ച് മോത്ത് പാർട്സ് നീറസിന്റെ പാരപ്പൊടിയും ഷാർക്കിന്റെ പ്ലക്കോട്സ് നമ്മൾ വളരെ പക്കയാണ് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ അപ്പോ അത് നമ്മൾ റെഡിയാണ് ഈ അനിമൽ ഡൈവേഴ്സി ബേസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൈനർ പ്രാക്ടിക്കൽസിൽ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ റെഡിയാണ് അവിടെ ചെയ്യാൻ ഇനി ഫങ്ഷണൽ സുവോളജി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മൈനർ അതിൽ ബ്ലഡ് സ്മിയർ ആണ് ബ്ലഡ് സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പറയും ഒന്നുകിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതിനെ വരയ്ക്കാനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് കമന്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും അപ്പൊ ആ സ്മിയർ ഒരുപാട് ക്ലംബ് ചെയ്തൊന്നും കിടക്കരുത് സ്മിയർ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ ക്ലംബ് ചെയ്യാതെ നല്ല നീര് ായിട്ട് നല്ല ഒരു സ്മിയർ ആയിരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് സ്മിയറിന്റെ എവിടെ പോലും നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡബ്ല്യു ബി സി കണ്ടു തുടങ്ങാൻ ആ സ്മിയറിന്റെ സ്മിയറിന്റെ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ നോക്കണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് കമന്റ് എഴുതുന്നതിന് അഞ്ച് മാർക്ക് അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഫങ്ഷണൽ സുവോളജിയിൽ വരുന്ന മൈനർ വേറെ ഏതൊക്കെയുണ്ട് എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിങ് അത് നമ്മൾ ചെയ്ത യൂറിൻ അനാലിസിസ് യൂറിൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയൊക്കെ നമുക്കറിയാലോ അപ്പം നമുക്കൊരു സാമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണെങ്കിലും പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ പ്രിലിമിനറി ചെയ്യണം പ്രിലിമിനറി ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കൺഫേമേറ്ററി ടെസ്റ്റിലോട്ട് പോകണം മനസ്സിലായോ അപ്പം അത് കൺഫേമേറ്ററി ടെസ്റ്റിൽ പോയി കൺഫർമേഷൻ കിട്ടിയാലും അടുത്തതിന്റെ പ്രിലിമിനറി ചെയ്തിട്ട് ആ അത് ഇല്ല എങ്കിൽ അത് ആബ്സെന്റ് എന്ന് കൂടെ എഴുതണം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പം പ്രിലിമിനറിയും കൺഫേമേറ്ററി ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ അടുത്തതിന്റെ പ്രിലിമിനറി ചെയ്തിട്ട് അത് ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ എഴുതണം ഇനി അങ്ങനെ എഴുതണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനർ വരുന്നവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പോലെ ഇരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഉണ്ട് കണ്ടും നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് പോവുക ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ ഹാളിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടാബ്ലർ കോളം ഹെഡിങ് ഹെഡിങ്ങുകൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിട്ട് ഇരിക്കാം ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻഫറൻസും കാര്യങ്ങളും ആ ടേബിളിൽ എഴുതി പോവുകയും ചെയ്യാം അപ്പം അതാണ് ഫങ്ഷണൽ സുവോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൈനർ അപ്പൊ അത് അത്രയും കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അഞ്ച് സ്പോട്ടർ അഞ്ച് സ്പോട്ടർ അഞ്ച് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് നോൺ കോർഡേറ്റ് എന്ന് ഒന്ന് കോർഡേറ്റ് എന്ന് ഒന്ന് എക്കണോമിക് സുവോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്റ്റിയോളജി ഓസ്റ്റിയോളജി ഫ്രോഗിന്റെ വേർട്ടിബ്രേസ് പിന്നെ എംബ്രിയോളജി എന്ന് ഒന്ന്
നോൺ കോർഡേറ്റ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ട് ഇത്രയും സ്പെസിമെൻസിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഐഡന്റിഫൈ നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ റെക്കോർഡിൽ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ കുറിച്ച് കമന്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ കോർഡേറ്റ അതേ ഉണക്ക് കോർഡേറ്റയിലും അത് ഉണക്ക് സ്പെസിമെൻസ് ഉണ്ട് കോർഡേറ്റയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വെക്കും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അതിനെ കുറിച്ച് കമന്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് എക്കണോമിക്സ് സുവോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്റ്റിയോളജി അത് ഈ രണ്ട് സെക്ഷൻ ഏതെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഓസ്റ്റിയോളജി എന്നായിരിക്കും വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് സുവോളജി ഇപ്പൊ എക്കണോമിക് സുവോളജി എന്ന് വെക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നത് നമ്മൾ ഇടെ ഹണീബി വെക്കാം അപ്പം അതിന്റെ എക്കണോമിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എക്കണോമിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണ്ടേ ആ ഹണീബിയുടെ അറിയാമല്ലോ അതേ നമുക്ക് ബൊംബാക്സിന്റെ എക്കണോമിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ പെർണ പെർണ പിൻടാട പെർണ നമ്മൾ കക്ക പിൻടാട മുത്തുച്ചിപ്പി പിനിയസ് പ്രോണ് സാഡിനല്ല നമ്മുടെ ചാള മത്സ്യം അപ്പം ഇതിന്റെ എല്ലാം എക്കണോമിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇതിന് ഫീൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതുണ്ടെന്ന് നല്ല എഴുതേണ്ട എക്കണോമിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വേണം എഴുതാൻ ഓക്കെ പിന്നെ കാണിക്കാം ആ അപ്പം അതാണ് എക്കണോമിക് സുവോളജിയിൽ വരുന്നത് ഇനി ഓസ്റ്റിയോളജി ഓസ്റ്റിയോളജിയിൽ വരുമ്പോഴ് ഫ്രോഗിന്റെ വേർട്ടിബ്രയാണെ ഫ്രോഗിന്റെ വേർട്ടിബ്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് ടിപ്പിക്കലി ചോദിക്കും എയ്ത്ത് നയൻത്ത് യൂറോ സ്റ്റൈല് പിന്നെ ഗേഡിൽസ് പെക്ടറലും പെൽവിക്കും ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഓരോന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞു കാണിച്ചു തരാൻ പോണേ ഈ ആദ്യം കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഞാൻ നമ്മുടെ തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡ് അത് തന്നെ കാണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ആവാതിരിക്കും ഇത് അറ്റ്ലസ് ആണ് അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിബ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ഫ്രോഗിന്റെ വാരിയല്ലേ വെർട്ടിബ്ര അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരുപാട് വെർട്ടിബ്രേസ് ഇങ്ങനെ അടുക്കി 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 വെച്ചായിരിക്കും അല്ല ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിനെ പറയുന്നതാണ് അറ്റ്ലസ് അറ്റ്ലസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതിനെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അറ്റ്ലസ് ഉണ്ടോ ഒരു റിങ് പോണൊക്കെ അങ്ങിരിക്കും അത് കണ്ടോ അതിന്റെ ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഒരു റിങ് പോലെ ആയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ പിന്നെ പുറത്തോട്ട് ഉള്ള ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രോസസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ബാക്കി വേർട്ടി പ്രൈസിനൊക്കെ സാധാരണ കാണും രണ്ട് സൈഡ് അങ്ങനത്തെ നീണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രോസസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല അറ്റ്ലസ് ഒരു റിങ് പോലെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഈ റിങ്ങിന് നടുക്ക് കണ്ടോ ഒരു സ്പേസ് ഒരു എന്താണ് ഒരു ഹോള് അതിന് ന്യൂറൽ കനാൽ ഇത് വഴിയാണ് പിന്നെ സ്പൈനൽ കോഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വേർട്ടി പ്രൈ ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പം അറ്റ്ലസ് അറ്റ്ലസ് ചിലപ്പം വയ്ക്കാം അത് നിങ്ങൾ സിലബസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല എന്തോരം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഈ വേർട്ടി പ്രൈസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാനും ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോണം അതിനെ കുറിച്ച് കമന്റ് ചെയ്യാനും ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോണ്ട് വേണം വരാൻ പിന്നെ എയ്ത്ത് ആ എയ്ത്തിൽ വിട്ടു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ടിപ്പിക്കൽ ടിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ മുതൽ ഏഴാമത്തെ വരെ വേർട്ടി പ്രൈസ് ഇപ്പൊ വേർട്ടി പ്രൈ കോളത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ മുതൽ ഏഴാമത്തെ വേർട്ടി പ്രൈ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടിപ്പിക്കൽ മീൻസ് അതിന്റെ എല്ലാം സ്ട്രക്ചർ സെയിം ആണ് ഒന്നാണ് ആ അപ്പൊ അതില് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കിയാണ്ട് ഒരു ന്യൂറൽ സ്പൈൻ ഉണ്ട് ഇത് ന്യൂറൽ കനാൽ ഉണ്ട് ഇതാണ്ട് രണ്ട് വശത്തിന് കൈ പോണക്ക് നീണ്ടിരിക്കുന്നതിനുണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാണാം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയും പിന്നെ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് പ്രീ സൈഗപ്പോ ഫൈസസ് പോസ്റ്റ് സൈഗപ്പോ സൈഗപ്പോ ഫൈസസ് ഒരു പെയർ പോസ്റ്റ് സൈഗപ്പോ ഫൈസസ് ഒരു പെയർ പ്രീ സൈഗപ്പോ ഫൈസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഈ വെർട്ടിബ്രേസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമോ ടിപ്പിക്കലും എയ്ത്തും ആണ് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂസിങ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സെൻട്രം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട് ഈ സെൻട്രം വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു വെർട്ടിബ്രെ അടുത്ത വെർട്ടിബ്രെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒ
എക്സ്പോസ് ചെയ്യട്ട് ഉണ്ടോ ഇതാ സെൻട്രം ഉണ്ടോ സെൻട്രത്തില് ടിപ്പിക്കൽ എന്ത് വന്നു നോക്കി ആന്റീരിയർ റീജിയൻ കോൺ കേവും പോസ്റ്റീരിയർ കോൺ ബെക്സു ആണ് കണ്ടോ അതാ ഒരു പ്രത്യേകത ആന്റീരിയർ കോൺ കേവും പോസ്റ്റീരിയർ കോൺ വെക്സും എന്നാലും ഈ കോൺ വെക്സ് സൈഡ് അടുത്ത ടിപ്പിക്കലിന്റെ കോൺ കേവ് സൈഡുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തു അടുത്ത എന്താണ് ടിപ്പിക്കൽ വെർട്ടിപ്പിടെ കോൺ കേവ് പിന്നെ അടുത്തതിന്റെ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ എന്താണ് പോസ്റ്റീരിയർ എന്റെ എപ്പോഴും കോൺ കേവും ആന്റീരിയർ കോൺ വെക്സുമായിരിക്കും ടിപ്പിക്കലിന്റെ സെൻട്രം അത് നോക്കുക അത് എടുത്തു വെച്ച് നോക്കുക കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ ഉടനെ നോക്കൂ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ന്യൂറൽ കനാൽ കാണാം പ്രീ സൈഗപ്പോ ഫൈസസും പോസ്റ്റ് സൈഗപ്പോ ഫൈസസും കാണാം ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടോ പ്രീ സൈഗപ്പോ ഫൈസസും പോസ്റ്റ് സൈഗപ്പോ ഫൈസസും അത് കാണാം നമുക്ക് അതിനകത്ത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആ തമ്മിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുന്ന പോയിന്റ് എഴുതുമ്പോ ആ സെൻട്രത്തിന്റെ ഷേപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എഴുതണേ അത് നല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് അപ്പൊ അതാണ് ടിപ്പിക്കൽ വെർട്ടിപ്ര നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്ത വെർട്ടിപ്ര ഏതാണ് എയ്ത്ത് എയ്ത്ത് വെർട്ടിപ്ര എയ്ത്ത് വെർട്ടിപ്രയുടെ കണ്ടോ സെൻട്രം നോക്കിക്കേ സെൻട്രം ഇത് ആൻഫീസിലസ് എന്ന് പറയും ആൻഫീസിലസ് എന്തൊന്ന് നോക്കി രണ്ട് എന്റ് മാൻറ്റീരിയറും പോസ്റ്റീരിയറും കോൺ കേവ അത് നോക്കുമ്പം നമുക്ക് എയ്ത്തിനെ ടിപ്പിക്കലി എന്ന് തിരിച്ചറിയാം ബാക്കി സ്ട്രോച്ചസ് എല്ലാം സിമിലറാ ബാക്കി ഉണ്ടോ നോക്കി പ്രീ സൈഗപ്പോ ഫൈസസും പോസ്റ്റ് സൈഗപ്പോ ഫൈസസും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രോസസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എയ്ത്ത് വേർട്ടി ബ്രേ ടിപ്പിക്കലി എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നയൻത്ത് കാരണം എയ്ത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്പെസിമൻ ഇല്ല നയൻത്ത് വേർട്ടി ബ്രേ ഉണ്ടോ നയൻത്ത് വേർട്ടി ബ്രേ നോക്കി ഒരു കിരീടം മുണക്കിരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ബൈ കോൺ വെക്സ് ആണ് ഇത് ബൈ കോൺ വെക്സ് ആന്റീരിയർ റീജിയനും പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയനും കോൺ വെക്സ് ആണ് അകത്തോട്ട് വളഞ്ഞിരിക്കുവല്ല വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആന്റീരിയറിൽ കോൺ വെക്സ് പോസ്റ്റീരിയറിൽ രണ്ട് ലോബായിട്ട് ഇരിക്കും എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ലോബായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ആ ഇത് ഈ നയൻത്ത് പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് യൂറോ സ്റ്റൈലും ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ യൂറോ സ്റ്റൈലിന്റെ അവിടെ രണ്ട് ഡിപ്രഷൻസ് ഉണ്ട് അതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനാണ് ഈ സെൻട്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റീരിയർ എന്റ് രണ്ട് ലോബ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നയൻത്ത് വേർട്ടി പ്രൈല് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ച് നോക്കണം ഞാൻ കാണിക്കാം എന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതെ നയൻത്ത് കണ്ടോ ലോബ് കണ്ടോ ഉം ന്യൂറൽ കനാലിലൊക്കെ കാണാം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രോസസ്സും ഉണ്ട് അതിന് ഉണ്ടോ അപ്പൊ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം നയൻത്ത് വേർട്ടി ഫ്രീ അപ്പൊ കണ്ട അതിന് തെറ്റി പോകത്തില്ലല്ലോ നയൻത്ത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത കാണാൻ പോകുന്നത് ആ യൂറോ സ്റ്റൈല് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് കാണിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോ ഞാൻ ടിപ്പിക്കൽ വേർട്ടി ഫ്രീ ജസ്റ്റ് എടുത്തു വെച്ചാൽ എയ്ത്ത് ആണ് വരേണ്ടത് എയ്ത്ത് എയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നയൻത്ത് നയൻത്തിന്റെ പോസ്റ്റീരിയർ എന്റിൽ രണ്ട് ലോബായിട്ടിരിക്കും സെൻട്രോ അതുമായിട്ടാണ് യൂറോ സ്റ്റൈലിന്റെ രണ്ട് ഡിപ്രഷൻ ഇതാണ് യൂറോ സ്റ്റൈല് കേട്ടോ യൂറോ സ്റ്റൈൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കാം രണ്ടോ യൂറോ സ്റ്റൈലിന്റെ രണ്ട് ഡിപ്രഷൻസ് അതിന്റെ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയും ആർട്ടിക്കുലേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ അവിടെ രണ്ട് ലോബായിട്ടിരിക്കണം എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇതിൽ യൂറോ സ്റ്റൈല് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് യൂറോ സ്റ്റൈല് ഉണ്ട് രണ്ട് ഡിപ്രഷൻസ് കറക്റ്റ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നയൻത്തുമായിട്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് യൂറോ സ്റ്റൈല് ഓക്കെ ഇനി പെക്ടറൽ ഗേഡിൽ പെക്ടറൽ ഗേഡില് വേണ്ട ഇതാണ് സംഭവം ഇത് ഫ്രോഗിന്റെ ഫോർലിൻസിനെ തമ്മിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റേണ ഉണ്ട് തിരക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ അതിന്റെ വേറൊരു എന്താണ് വ്യൂ ആണ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് അത് ബാക്ക് ആ ഓക്കെ ഇത് ബാക്ക് വ്യൂ ആണ് ഇത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫ്രോഗിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഫ്രോഗിന്റെ കൈ മുൻ മുൻകാല അല്ലേ ആ അപ്പൊ അവിടെ കണ്ടോ അതാണ്ടെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാം ഇതാണ് പെക്ടറൽ ഗേഡിൽ പെക്ടറ
ഇനി അടുത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൽവിക് ഗേർഡിൽ പെൽവിക് ഗേർഡില് ഹൈൻ ലിംസിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ഇത് സൈഡ് വ്യൂ ഇത് നേരെയുള്ള വ്യൂ അപ്പോ അത് കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കണ്ടോ ഇത് ആണ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ആണ് പെൽവി ഗേർഡില് നടെ പെൽവി ഗേർഡില് ആ അതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കുകയല്ലേ കാല് കണ്ടോ അതിന്റെ ലെഗ് ഇതെന്തുവാ ഇത് യൂറോ സ്റ്റൈല് കാണുന്നേ ഉള്ളൂ ആ മനസ്സിലായോ അപ്പം അതാണ് പെൽവി ഗേർഡിൽ ഇനിയിപ്പോ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാലോ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ആ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഫ്രോഗിനെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വേർട്ടിബ്രയുടെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കള്ള ഇവിടെ പെക്ടറൽ ഗേർഡിൽ പിന്നെ ഇവിടെ അറ്റ്ലസ് കാണാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ടിപ്പിക്കൽ വേർട്ടിബ്രേ രണ്ട് മുതൽ ഏഴെണ്ണം കാണാം അതുകൊണ്ട് ഒരേപോലെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് എയ്ത്ത് ഉണ്ട് എയ്ത്ത് ആയിരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നയൻത്ത് നയൻത്തിന്റെ ഇച്ചിരി ഒടുങ്ങി താഴോട്ടിരിക്കും അതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ഇവിടെ താഴോട്ട് ഓറിയന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ യൂറോ സ്റ്റൈൽ വരും ഇത് പെൽവിക് ഗേർഡിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പെക്ടറിൽ കാണാം അപ്പം പിന്നെ ഇത്രയാണ് ഈ വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തില് അതുമായിട്ട് വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ബോൺസ് അതിന്റെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഒക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും മാത്രം ഇപ്പോ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോ ഓസ്റ്റിയോളജി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി എംബ്രിയോളജി ഉണ്ട് എംബ്രിയോളജിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഉണ്ട് ഫ്രോഗിന്റെയും ചിക്കിന്റെയും ചിക്കൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കോഴിയുടെ മുട്ടയുടെ എന്തോണ് സ്ട്രക്ചർ ഫ്രോഗിന്റെത് ഫ്രോഗിന്റെ നിങ്ങൾ കണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പത പത പോണ കിടക്കും അതിൽ ഒരെണ്ണം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം പിന്നെ ബ്ലാസ്റ്റുലയും ഗ്യാസ്ട്രുലയും ബ്ലാസ്റ്റുല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സെൽ ലെയർ മേക്ടോഡോം എൻഡോഡോം അങ്ങനെ മീസോഡോം എന്ന ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു സെൽ കൊറേ സെൽസിന്റെ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ആണല്ലോ ബ്ലാസ്റ്റുല ഗ്യാസ്ട്രുല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ലെയറിങ് വരും അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഫ്രോഗിന്റെ ഒരു സിംഗിൾ എഗ് ആണ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കാണാം പിന്നെ ഇത് ഹെന്നിന്റെ എഗ് വരും ഇത് ബ്ലാസ്റ്റുല ഇവിടെ കണ്ടോ സെൽസ് എല്ലാം ഒരേപോലെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇത് ബ്ലാസ്റ്റോ സീല് ക്യാബിറ്റി ഒക്കെ ഇവിടെ പക്ഷെ ഗ്യാസ്ട്രുല ഇവിടെ കണ്ടോ ആ സെല്ലിന്റെ ഷെയ്പ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് എക്ടോഡോം എൻഡോഡോം മീസോഡോം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഡിഫറൻസിയേഷനും ആർക്ക് ആൻഡ് പ്രോണും ഒക്കെ കാണാം അതാണ് എംബ്രിയോളജിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ ജെനറ്റിക്സ് ജെനറ്റിക്സിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ കാര്യോട്ടൈപ്പ് വെക്കാം പിന്നെ സിൻഡ്രോംസ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഏതൊക്കെയാണ് ടെൻഫൾട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ടർണേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡൗൺ ഉണ്ട് എഡ്വേഴ്സ് സിൻഡ്രോം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ക്ലെൻഫൾട്ടേഴ്സ് ക്ലെൻഫൾട്ടേഴ്സ് കെ ക്ലെൻഫെൽ കെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴേ ഒരു എക്സുമായിട്ട് ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഇല്ലേ ആ ക്ലെൻഫെൽട്ടേഴ്സ് അപ്പൊ എക്സ് കണ്ടോ ഒരു എക്സ് ക്രോമസോം അധികമുള്ള സിൻഡ്രോം ആണ് കണ്ടോ അഡീഷണലായിട്ട് നോർമലി ഒരു എക്സാം അല്ല വരാവുള്ളൂ മീൻസ് മീൻസ് എന്താണ് ഒരു പെയർ സെക്സ് ക്രോമസോമില്ല ഒരു പെയറല്ല വരാവുള്ളൂ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു എക്സ് ഉള്ളതാണ് genetic condition that results when a boy is born boy is born with an extra copy of x chromosome so clenfelters k k nammal ingane anna extend cheyyum x konga appo x chromosome koodudale ennu namaku orka pinne turner turner syndrome nu parayumbodhek hmm avade oru sex chromosome missing ikke kanda ivada y o allengi x edelo ornado verande illi അപ്പൊ അത് മിസ്സിംഗ് ആണ് ഇതും പിന്നെ ക്ലൈൻഫൾട്ടേഴ്സും അപ്പം സെക്സ് ക്രോമസുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിൻഡ്രോംസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ഡൗൺ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം സെക്സ് ക്രോമസുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ല അല്ലാതെ ഓട്ടോസോമൽ ക്രോമസോംസുമായിട്ട് അപ്പം അവിടെ ഉണ്ടോ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ക്രോമസോം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം കണ്ടോ അതാണ് ആ സിൻഡ്രോമിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഇനി എഡ്വേർഡ് സിൻഡ്രോം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ എഡ്വേർഡ് അത് ഓർത്തിരിക്കാം എഡ്വേർഡ് ഈ ഈ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുമ്പോ കണ്ട് എയ്റ്റ് ഉണക്ക് വരത്തില്ലേ ആ അപ്പൊ ഉം പതിനെട്ട് എയ്റ്റീന്ത് ക്രോമസോ എയ്റ്റീന്ത് ക്രോമസോ നാമില് ഒരെണ്ണം എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് അതാണ് എഡ്വേർഡ് സിൻഡ്രോം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചർ ആയിര
എക്സാം ഹാളിന്റെ പുറത്ത് നിൽക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ വിത്ത് ഒത്തൻഡിക്കലി സർട്ടിഫൈഡ് റെക്കോർഡ് ബുക്ക് ഓൺലി യു ക്യാൻ എൻ്റർ ദ എക്സാമിനേഷൻ ഹാൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ നല്ല മെഡുക്കറായിട്ട് എക്സാമിന് വരിക ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് പോവുക ഓക്കെ താങ്ക് യു